Привет, друзья! В этом ролике мы рассмотрим три недорогих, но крайне необходимых приспособлений для столярки, которые, ну, по крайней мере, у меня в работе практически каждый день. Может быть, подсмотрите и для себя что-нибудь новенькое. Приспособление первое. Угловой адаптер на дрель для сверления отверстий в труднодоступных местах. Вот этот вал зажимается в патрон дрели, дрель вращается, вращение передается на патрон нашего адаптера. Ручка съемная, она откручивается, при желании можно переставить на эту сторону. Патрон классический, трехкулачковый, с вот таким вот зажимом с помощью ключа. Переходник достаточно увесистый и выглядит внушительно, в руках держать приятно. Единственное, когда я его вращаю, то слышно, что внутри отсутствует смазка на шестернях, то есть желательно его разобрать и добавить смазку, потому что ну, достаточно шумно он работает, когда вращаешь, что слышится металлический такой шелест. Длина этого адаптера составляет почти 14 сантиметров. Много это или мало, сложно сказать. Давайте я для примера приведу вот аккумуляторный шуруповерт Sparky, он же по совместительству дрель. Спарки BR2 это вторая версия шуруповерта, более короткая по сравнению с первой версией. Да и в принципе это одна из самых коротких аккумуляторных дрелей. Вот у него длина 17 см. Казалось бы всего 3 см разницы, но иногда эти 3 см могут оказаться решающими. Как вы можете видеть, биений нет, патрон отцентрован очень хорошо. Цена этого адаптера всего 10 долларов, а купить его можно на Алиэкспрессе. Ссылочку я дам в описании к видео. Приспособление второе – это мебельный кондуктор. Незаменимая штука при изготовлении мебели из ДСП. Мебельный кондуктор позволяет сверлить отверстия в соединяемых ДСП панелях и гарантирует то, что эти отверстия будут совпадать. Для сверления в торец вы одеваете кондуктор таким образом, тут у него имеется упор и сверлите отверстия. Для сверления отверстий в пласть вы снимаете одну из щечек кондуктора. И прикладываете его вот так. И сверлите ряд отверстий, которые вам нужны. Тут. 5 мм конфирмат, 8 мм дюбельшкант. Этот кондуктор универсальный. У него ширина металлического бруска 16 мм. И ширина вот этих подкладочных шайбочек по 1 мм. То есть если мы снимем все шайбочки и щечки прикрепим вплотную к металлическому бруску, мы получим кондуктор на ширину 16 мм. Если мы используем проставочные шайбы, вот, то мы добавим по 1 мм по краям и наши щечки будут уже находиться друг от друга на расстоянии 18 мм. Таким образом мы работаем с двумя стандартными размерами DSP плит 16 и 18 мм. Цена такого кондуктора порядка 10 долларов. Единственный момент, вы его не найдете на Алиэкспрессе, его там нет. У меня такое подозрение, что это делают где-то у нас а, в Украине. Я его покупал на наших барахолках, на OLX. Ищите по словам мебельный кондуктор или ДСП кондуктор. Третье полезное приспособление 
Это маркеры, перекладные центры или наколки. Их называют по-разному. Эти маленькие штучки нужны для того, чтобы можно было перенести центры отверстий на прилегаемую поверхность. Просто вставляете маркеры в заготовленные отверстия и прикладываете к поверхности, с которой будете соединять. Потом нажимаете и маркеры вам накернят места, где будут располагаться ответные отверстия. Цена на эти маркеры невысокая, меньше полутора долларов за комплект. Единственный нюанс, они продаются неудобными комплектами. В комплект входят 4 маркера на 5, 8, 10 и 12 мм. И мне не удалось найти предложение, где можно было бы купить только восьмерки. Поэтому ну, я в своей работе использую только восьмерки. Поэтому я купил 4 набора и из них выбрал... Маркеры на 8 мм, которыми пользуюсь, остальные просто лежат. Но цена невысокая, поэтому, в принципе, можно себе такое позволить. Эти маркеры есть на Алиэкспрессе, ссылочку я дам в описании. На этом все. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк. А если вы используете какие-то другие интересные аксессуары для столярки, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Всем счастливых, до новых встреч. Пока.